Moja ya kati ya story ambayo kwa sasa imekuwa ikizungumziwa sana hasa katika upande wa burudani ni kuhusiana tu na uzinduzi wa album ya Harmonize ambayo inaitwa Afroist ambayo ilizinduliwa tarehe 14 na hiyo imekuwa ni kitu ambacho kila kona watu wanakizungumzia kwa sababu kimeonyesha utofauti sana na watu wengi hawakutegemea kama Harmonize anaweza akafanya jambo lile kubwa kwa kiasi kile lakini baada ya kufanya uzinduzi wa album ya Afroist maneno mbali mbali yaliibuka mitandaoni watu wakajaribu kufukua makaburi wakajaribu kurudisha kumbukumbu zao ikaaminika kwamba tarehe 14 ambayo uzinduzi wa Harmonize ulifanyika juu ya kuzindua albamu yake ya Afro East ndio tarehe hiyo hiyo na mwezi huo huo uliotumika kuzindua album ya Diamond ambayo inaitwa A Boy from Tandale sasa watu wakaenda mbali sana wakaanza kuongea maneno mengi sana Harmonize watu wakaenda mbali sana wakaanza kuzungumza na kumchafua Harmonize ama kuichafua timu nzima ya ya Konde Gang kuhusiana tu na kwamba wao ni watu ambao wana copy kitu ambacho anakifanya Diamond ukitazama uimbaji ukitazama idea ukitazama uchezaji ukitazama na mbinu mbalimbali lakini wataalamu wa mambo wa imani wamefika mbali na kufafanua kwa nini album ya Harmonize ilitolewa tarehe 14 mwezi wa tatu na kwa nini album ya Diamond ilitolewa tarehe 14 mwezi wa tatu na ikumbuke kwamba album ya Diamond ilikuwa ni 2018 lakini album ya Harmonize imekuwa ni 2020 sasa kuna kitu gani ambacho kinapatikana tarehe 14 kwa nini imetumika tarehe 14 basi leo nataka nikujuze sababu kubwa iliyofanya Diamond azindue albamu yake tarehe 14 na Harmonize azindue albamu yake tarehe 14 na jambo lingine ambalo inatakiwa ufahamu album ya Diamond Platinum A Boy from Tandale ilikuwa ina nyimbo 18 lakini vile vile albamu ya Harmonize Afro East na yenyewe pia ilikuwa ina nyimbo 18 hapo watu wakazidi kuchanganyikiwa kabisa lakini nataka nikuweke wazi kwa nini na kuna siri gani inayopatikana tarehe 14 cha kwanza lazima ufahamu tarehe 14 aliitumia harmonize haina uhusiano wowote na kuiga kutoka kwa diamond hilo lazima ufahamu kwamba tarehe 14 imetumika kwa sababu ya siri mbalimbali za kiimani ambazo zikitumika zinaweza zikakusaidia kufanikisha mambo yako kwa asilimia kubwa sana sasa unajua maana ya tarehe 14 au unajua tarehe 14 ina maana gani tarehe 14 ni siku ya maraika ama tunaweza tukasema namba 14 ni namba ambayo inatumiwa na maraika mbalimbali na maraika ambao wanatumia tarehe 14 ni maraika wema na ni maraika ambao wanawalinda binadamu kwa namna moja ama nyingine lakini pia ukifanya mambo yako tarehe 14 ni mambo ambayo yanafanikiwa kwa kiasi kikubwa na ukifanya pia mambo yako tarehe 14 huwa wakati mwingine watu wanaenda kiimani zaidi wanasema tarehe 14 ni siku ya mapinduzi ni siku ya revolution kwa hiyo tarehe 14 ina mambo mengi sana na tarehe 14 na tarehe 14 pia ina uhusiano mkubwa sana na tarehe 15 kwa sababu ukijumlisha moja na nne unapata tano hivyo tunaweza tukasema kwamba hata namba 15 pia na yenye ina uhusiano mkubwa sana na maraika kwa sababu hizo ndio siku pekee ambazo mara nyingi zimekuwa zikitumiwa na watu katika mambo mbalimbali ukiachana na hiyo siku ya tarehe 14 hata namba nyingi ambazo unapenda kuzitumia ama kuziandika sehemu mbalimbali hakikisha unatumia namba 14 kutokana tu na imani yako vile ambavyo wewe na kulusu na ikumbuke kwamba Diamond na Harmonize ni moja kati ya watu ambao wanahusishwa sana na imani za Freemason na haya yote ya namba kwa hiyo hii yawezekana ni agizo kutoka kwenye uongozi wa Freemason kwamba mambo yao yote ni lazima watumie tarehe 14 kama wanahitaji kufanya mapinduzi ya hali ya juu sana kwa hiyo mpaka hivi sasa nafikiri watu wakihitaji kuelewa namba 14 wataacha pia kutoa maneno ya kashfa ambayo yanamhusisha harmonize kwamba ni mmoja kati ya watu ambao wanamuiga Diamond hasa tu alichofanya katika uzinduzi wa albamu yake iliyotumika tale hasa katika siku aliyoitumia kwenye uzinduzi wa albamu yake ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa tatu na Diamond pia alitumia tarehe 14 ile ile lakini unaweza ukabisha kwa kuingia kufanya research juu ya namba 14 ama siri inayopatikana kwenye namba 14 lakini pia wataalamu wa kiimani pamoja na nyota wanaenda mbali zaidi namba yoyote inayoanzia na moja ni namba ambayo inaaminisha kuna baraka kubwa sana kwenye mambo ambayo unataka kuyafanya kwa hiyo hakikisha shughuli zako zote zi 
zina kumi na kitu kumi na kitu kumi na kitu hapo kuna mafanikio makubwa sana na mapinduzi ya ajabu kweli na hichi ndicho ambacho alikitumia Diamond kwenye uzinduzi wa album yake na hichi ndicho ambacho amekitumia Harmonize kwenye uzinduzi wa album yake na watu wanaongea yawezekana ni watu wasiojua maana halisi ya namba 14 na ndo hapo hapo Diamond alitumia kama nafasi kukamilisha baadhi ya mambo yake kutumia siku ya tarehe 14 yeye akaitumia sasa tarehe 15 kama kumpongeza Harmonize kuhusiana na uzinduzi wa albamu yake. Unafikiri kwa nini Diamond aliamua kumpongeza Harmonize kwa uzinduzi wa albamu yake? Hiyo tena kutokana tu uhusiano wa tarehe 14 na tarehe 15 kuna uhusiano mkubwa sana. Ndio maana Diamond alijua asili ambayo inapatikana kwenye uzinduzi wa albamu ya Harmonize Hakutaka kuficha jambo hili akaamua tu kumuishi happy birthday yake ambayo ni tarehe 15 lakini akatumia tarehe 14 kuhusi, kuhusisha mambo ya tarehe 14. Yote hii ni kutokana tu Diamond anaifahamu sili kubwa sana inayopatikana kwenye namba 14 na Harmonize anaifahamu sili kubwa sana inayopatikana tarehe 14. Lakini kutaka mengi na kujua yote yanayohusisha namba hizi ni vema tu uwe mtu ambaye unachambua sana na ukitaka kuingia zaidi nenda kasome namba mba wazo wanazitumia Freemason kwenye namba zao najua utaelewa sana mara nyingi namba za Freemason zinaanzia namba moja na kuendelea kafanya research asante sana kwa kusikiliza na kwa kutazama hichi ndo kitu ambacho tumeamua kukuletea siku leo ili uweze kufahamu nini kilisababisha Harmonize akafanya uzinduzi wa albamu yake tarehe 14